你怎么来了？嗯，如果你想休息一天的话，必须打电话请假。我打你的电话没人接。对不起，我有点发烧，有点糊涂了。你为什么不去医院？你男朋友怎么不照顾你？出差了。嘿、hey, ，我带你去医院吧，好吗？你应该还没吃东西，我去给你买点粥。我还行吧，别紧张啊，特别帅，<笑>怎么还不来啊？<笑>哎呀，爸妈，你们终于来啦！嗯，给你们介绍一下，这田飞，你们见过的。是的，是的，田飞啊，那天夜里你送小鹿回来啊，实在是太晚了，也没让你在家里好好坐坐呀。哎，小鹿啊，今天我请客啊，我们要好好谢谢人家。呃，这顿饭呢要田飞起，因为毛脚女婿总要见老丈人的嘛。不是，叔叔好，阿姨好，别叫我阿姨，我不敢当。妈，田飞很有诚意请你们两位吃饭的，给点面子好不好？哎，要先坐下了，有话好好说。我没有什么慢慢说的话，一句话，不同意。哎，你妈！哎，小鹿老师别急，我就把他追回来。嗯，哎，你别走啊去照顾小鹿那个女孩了，你说我该怎么办？我真的好难过，好难过我觉得我一个人生病很可怜，所以给我好朋友打一个电话。你不是一个人，还有我。你趁热喝一点吧。哎，先生，你不能进去，别打了。先生，先生，这太危险了，不能进去，先生。小飞，起来，我找救你。啊，我你你来这干嘛呀？我就是要来问问你，你这主意到底是怎么想的？把房子租给女同事，然后跟人家搞不正当男女关系，你是怎么想的？啊，我你干嘛？就我们家私事儿。私事？你还好意思说私事？我们家小姨被你欺负成什么样子了？发烧，连口水都没有喝。要是有人去，咱家也都没有人知道。这事你管得着吗？我怎么管不着了？啊！啊
我们家小姨对你多好啊！你说劈腿就劈腿，你以为你是武林高手怎么着？兔子还不吃窝边草呢！大家来评评理啊！就这个男的，自己在上海连脚跟都没坐稳，非要把女朋友叫过来，口口声声说要去创业，把女朋友所有积蓄都骗光了。你别再胡说啊！生意没做成，还搞出个小三，真是道德败坏！说谁道德败坏？我说的就是你，怎么说的？怎么这样？坏人呗！我有好下场呢。我知道接下来的路会很难走，但是不管发生什么事，我都会陪在你身边的田飞小路，友情提醒你们，办公室恋情一定要低调。你瞧瞧你们现在，搞成什么样子啊？蒋经理，我们不需要低调，现在呢，我们就要离开办公室，去办辞职手续。林飞，我们到外面谈谈。喂，姓马的啊，有话就快说，我今儿心情不好啊，我最讨厌跟你们这些富二代说话啊。哥，你给我离蓝小艺远一点。你他妈以为你谁啊？放开我！我他老板，不是他梁飞。哥，去死吧！梁小雨是我的。开什么？上班。突然来上海了，你在电话里哭成那样，我能不来吗？小姨，你今晚有什么打算？等他，不就两年吗？时间过得很快的。你是伤还没退，还是你的脑袋被烧坏了？田飞这样的人有什么可以值得让你等的？可是我说过要等他。我的大小姐，你是着了魔吧？田飞这样的人，他有什么值得让你留恋的？啊，话说回来，现在他能够劈腿，今后就必定会出轨。你说这些我都知道。
但是我就是放不下。我习惯和他在一起了，我习惯每天晚上他都握着我的手睡觉，我习惯一吵完架他就过来哄我。知道为什么戒烟这么难吗？就是因为习惯。习惯有时候比爱还可怕。那小姨，我说如果啊，如果两年之后，田飞他不回来呢，你怎么办？我不敢想。就像被一只手揪着一样，特别特别难受。小姨，你何苦这样委屈你自己呢？世界上好男人那么多，你当情人死了不得了吗？可是他没死啊！你就让我等吧，好歹我等了，也许。他会内疚一辈子呢。我告诉你，安小姨，如果这个王八蛋他会内疚一辈子的话，那他就不会做这种操蛋的事儿了。小姨，你听我说，我们换个城市，换个工作，你还年轻，什么都能够从头开始，好不好？听我的话。倒杯水去。自己照顾自己，相信我。两年后一定会回来，我爱你。所以你带蓝小一去我们家，就是为了糊弄嘛？人家已经有男朋友了，你暗恋别人？我不知道，也许是吧。哦、那你打算怎么办？向人家表白说你喜欢他？没想好。拜托，拿出点男人的魄力来行不行啊？跟你老姐学一下。嘿、hey, ，我很男人，比你交的所有男朋友都男人。喝了啊，喝了。嗯嗯嗯。啊，怎么会有你这种弟弟？小姨来啦，状态不错嘛，比前几天好多了。前两天生病了，所以没精打采的。生病了，那你有没有去看医生啊？没有
，最近工作这么忙，哪有时间去看医生啊？我妈说了，生病啊就像是排毒，如果你不用抗生素扛过去的话，抵抗力就增加了。那看来我又战胜自己了。对啊，<笑>我先进去了啊。嗯，拜拜。嗯，好的，没问题，放心吧。哎，好嘞，嗯，再见。我是想问你今天晚上不知道有没有空啊？啊，嗯，今天晚上还真没空。我约了于夏老师，今天第一次上课。嗯 ，OK， 那我就下次吧。嘿、hey, ，你男朋友他最近怎么样了？出国留学了，公司现在是朋友在经营。出国留学？我先忙啊。喂，你好。你说。嗯，嗯、哦，明白。好，来，请大家选择一种舒适的坐姿。除了全莲花，单腿脚后跟抵住回音，呼气，打开肩背，自然放松，下沉，反掌，拇指、食指轻扣，智慧的手印摆在双膝上，双眼微闭，随着呼气，双手合掌，慢慢的。今天，雷同去年的今年，只有口红颜色换过几遍，这城市却没发现。知心朋友有一些，但心里就是还有个缺。十点哽咽，抵抗无声的夜。突然眼泪吻了脸，有多少舍得剪的长发，有多少还青春的年华，不过想和别人一样平常，连一个爱真有那么难吗？看寂寞慢慢爬上长发。空白就要写满了年华，明明有很多人一样孤单，遇见一个对的伴，真的有那么难吗？好可爱哦，我们什么时候才能有自己的宝宝？我田飞时刻做好准备，等待着上天给我的机会。哼，成功！哎，你干嘛？不害怕付出代价，为什么缘分就是不回答？有没有做错什么？为何要这样惩罚？一个人过得再好，快乐也像一个谎话。有多少舍得剪的长发？有多少还？
青春的年华，不过想和别人一。有电脑，而且有你最喜欢颜色的墙纸。小姨啊，这次来，你再也不要离开我了，因为我每天一个人回到这个家，就想到要独守空房，特别失落。你以后。就不用守着空房子了，你就守着我吧。妈，我挺好的，你别总打电话来了，浪费电话费。我们不是不放心你吗？我问你啊，你在上海到底混的怎么样？银行怎么打电话到家里来，说你欠的钱不还呢？啊！田飞说，说他会给我还上的。你放心吧，你爸爸已经帮你还上了。我和你爸呀，就是担心你这个丫头报喜不报忧。还有，田飞好好的，怎么要出国呀？你们的感情是不是出问题了？没有啊，我们感情特别好。妈，你说现在上海人才这么多，他不及时充点电，肯定就会被淘汰的呀。反正啊，你要多个心眼儿，别被人卖了还帮着数钱呢啊！一个人在外面要吃的好一点，钱不够了打电话回家，还有混不下去了也回家，有爸爸妈妈呢啊、嗯！放心吧啊。一下门好不好？有什么事情进去再说嘛。要不就让他们进来吧。不行，不开。哎，你别怪我心狠啊。小鹿也是我身上掉下一块肉，我能不心疼吗？我觉得这是田飞第一次送他回家，他心术不正，他在打我们小鹿的主意。都说出嫁是女人第二次投胎，我不能让我们小鹿投胎到一个没房、没车、没存款的家里。贫贱夫妻百日怨，我们这闺女怎么这么拎不清？话是怎么说呀？只怕是儿大不由娘。这个态度，我们要怎么办啊？还能怎么办啊？只能春风化雨般的感化他。那我们也不能一天到晚住酒店啊！我们现在名正言顺的谈恋爱，搞得跟私奔一样。哼，可不就是私奔吗？你看我这次出来，衣服都没带几件，而且天气也转冷了。我想啊，回家拿几件衣服去。回什么家？回哪个家呀？从现在开始，你要忘掉那个地方，忘掉那个人。就是没有毛衣嘛，我们现在就去买。小卢，别这样啊
，毕竟这事儿啊，是我们先对不起他。你现在跟我在一起，你要一天到晚想着另外一个人，就是对不起我。好好好，好了，不说了，不说了。小鹿啊，嗯，你知不知道现在的人都用颜色来区分初恋情人和热恋情人？不知道。像这种类似水果的颜色呢，代表初恋情人，看起来新鲜而又非常单纯；而这种深颜色的呢，代表热恋中的情人，因为它深邃而又激情，又不失神秘。哦，那那那种颜色代表什么人啊？像这种大众色，就代表老夫老妻了。一不轻佻，二不张扬，三不浮夸，这一辈子已经互相习惯对方了。所以这个道理告诉我们，婚姻是激情最大的敌人。哦，婚姻是激情最大的敌人，你是不是不想跟我结婚了、啊？没有没有。哎呀，我晕晕完了。等很久啊。手机给我。嗯，干嘛？检查工作啊？不是你干嘛？哎，我说你神经病啊你！不是你，我帮你买了新的号码，我给你呢，一人一个，这个是情侣号，以后只要别人一看到呢，就知道我们是一对。哎，我说大小姐啊。我那张卡上有很多常用人的号码，你是需要的人呢，随时都可以找得到。你要不需要的人，留着也没用，对吧？哦，还有就是，这个号码呢是用我的身份证登记的，所以你要乖啊。我得给你买个生日礼物呀。男朋友不是到法国留学去了吗？你让他帮我带过点东西吧。他，你要买什么呀？化妆品。他他不懂化妆品，他连日霜晚霜都分不清楚。对我什么的？我把图片发给他，你让他照图找就好了。嗯。你想买什么？写给我，找人帮你买。真的，谢谢。这么贴心。哎，小姨，小姨。姐，怎么了？你是不是怀孕了？我这两天又整理资料搬箱子的，就算怀孕也流产了。也是，可是你怎么吐的这么厉害啊？没事啊，我去吃饭吧。没事，那我走了。
老先生好，嗯，喂，你还好吧？要不要休息一下？不用，公司还一大堆事儿呢。哎，等等等等，没关系，身体最重要。你看我像有病的吗？我身体好着呢，放心吧啊。哎，你跟我来。我真的还有很多事儿要忙，你有什么话在这说吧。如果你不怕丢人，那就在这里说。是，我男朋友是背叛我了，可这和你有关系吗？你现在来问我这些，除了伤害我，还有什么意义？我不是这个意思，你真的误会我了。我想好了。就让我等他吗？我等，不就两年吗？确切的说，也就七百三十天。他就不是男人，醒醒，别傻了，我去找他。不用找他，连我都找不到他了。他把手机号换了。再说。你和我只是上下级的关系，凭什么帮我帮我处理这些事儿？小易，你你你的脑子是不是有病啊？醒醒，他这么丢下你，连号码都换了，你居然还要等他？我是有病啊！我要没病的话，干嘛等他？你要等多久？你要等那混蛋多久？七百三十天，到今天应该是七百一十四天。我会陪着你，我们一起等。怎么了？你这什么表情啊？我吓到你了。你不用为他难过，他根本就不会在乎。我知道，因为失去了，你还想拼命抓住，这是本能。你不用对我这么好。你干嘛老是拒绝我的关心啊？我我知道你很坚强，老是一个人承担所有的事情，但你不能一辈子都这样啊！你干嘛这么逞强？谢谢你，谢谢你对我的关心。知道我为什么要等他吗？是因为我爱他，我根本没法没有他，我根本没法相信我不能嫁给他了。如果如果没有等他这个心念支撑的话，我可能早就挂了。跟他在一起这么久，我了解他。他说他会回来，他就一定会回来。我相信，我相信，我的坚持会感动他的。谢谢你。
，谢谢你，马先生，我先走了。小一，小。总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？哦。也许以前从来都没有人跟你说过真话，但是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你，奉承你。时间长了，你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。哎，你是不是有病啊？我真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我？我闲的没事调查你。我现在很忙，没时间跟你吵架。说好了以后再也别见面，我以后见到你绕着走。担心你爱上我？我真没见过你这么不要脸的人。第三，就是你的修改方案错别字太多，我帮你挑出来了十几个。啊、干活。呃，这个是，这是我女朋友。说什么呢？整天偷偷摸摸，这样对我来说是一种折磨。放心。对身体不好。哎，想什么呢？啊，没事。你怎么又买碳酸饮料？对身体不好。我就爱喝啊。我喜欢喝啊。喝。啊。亲爱的，告诉你一个好消息，我要去上海工作了。真的啊？是啊。太好了，这是我这些天以来听到的唯一一个好消息了。哎，你最近怎么样？忙吗？越来越不忙了。我先不跟你说了，有人敲门，我待会打给你啊。谁啊？哎，你好，这里是田飞家吗？啊，这里有他的一份快递，麻烦您帮他签收一下。谢
小易啊，嗯，田飞是不是换号了？我打他电话打不通，他这有一个快递。换号了。哼，但我不能告诉你。哎，你想啊，他要想让你知道，他自然会告诉你的，对吧？你们年轻人的事儿啊，你们自己去解决。我这儿啊很忙。谢谢。哎呀，孩儿还在房里哎，小姨啊，帮我去拿根吸管听说是四千块钱一个月的，四千块钱啊！嗯，你还不如把这房子给退了，然后搬我那儿去住，然后让你公司给你现金。小姨啊，小姨，我真觉得你跟田飞分手是正确的。你看看你跟他混这几年，整个人的人生观和价值观都变化了。我哪是和他分手？啊？姐姐纯属是被分手。看你自己会开自己玩笑了，哥哥我也就放心了啊、哦。没事，笑笑有哥在。好。哇，你两条干，我当中队长了耶！哇，你老公肯定开心死了。是啊，他想的办法都想疯了，我马上给他打电话。<笑>哇。是好几天了，你说我会不会是怀孕了？真的假的？反应那么大干嘛？你是不想要这个孩子？啊，不是，我是觉得我们现在双双失业在家啊，要房没房，要车没车，要钱没钱的。再说你爸妈也不是很喜欢我，这孩子现在来的不是时候、啊。我觉得挺是时候的呀。你看啊，我现在二十二，你二十五，真是最佳的孕育时期。只要我们两个齐心一致啊，没有什么事情办不到的。小璐啊，嗯，你这叫主观唯心主义，你懂吗？如
如果什么事儿都是心想事成就能成的话，那我现在就想中五百万，那能成吗？田飞，你是不想要这个孩子啊？啊，是不想要吗？哎呀，不是，亲爱的，你别激动。听他什么意思？你说，说啊。我是觉得，这事儿太突然了。我还没做好当爸爸的准备呢。没事儿，你还有八九个月的时间做准备呢。到时候等我肚子慢慢大起来的时候，你就可以慢慢找到当爸爸的感觉了。<笑>你是不是确定怀孕了？你可别吓我，说的跟真的是。咱俩可还没结婚。结婚还不简单吗？实在不行，我们过两天就去民政局求证。完了就说，我愿意，我愿意，两分钟就搞定了，只要把我爸妈那关给过了，就没有什么事情过不去。我们家呢有两套房子，我爸还说，等我结婚的时候送我一辆车当陪嫁。可是你爸妈那么不喜欢我，这没事儿，我喜欢你就行了呗，对吧？是我们俩结婚，又不是他们结婚，对吧？对吧？哼哼，快说对，对。老板，我要一份这个。哦，十块。哎，你好久没来了，你男朋友嘞？他出国了。哦，年轻人，好好学习是好事，欢迎再来啊。哎，好嘞。我送你吧你干嘛，小易？我有话要跟你说。我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他，去接受新的感情。求你了，小易，小易，等等，等等，等等，小易别走。我赌着别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往还是怀念他。我等了很久才敢跟你说。不要拒绝我的关心，我宁愿你不肯上我的车，一直跟我吵架，也不愿意看你像行尸走肉一样。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个这样不值得。那个勇敢的蓝小依呢？就是因为勇敢，我才要一个人等。谢谢你，可是我不想依赖任何人，我要靠我自己走出来，不管等不等得到，我都需要这么长的时间去忘记。我赌着别人的梦想。我欺骗自己一如往常，人来人往，还是怀念他的目光。
现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒追赶。是像我一样，从没有说真话。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，我到底……我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。这几天不太舒服，你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜麻烦你好，我想要一个英语棒，三十块，十五元。下一个，嘿嘿嘿，乖，谢谢。告诉你个好消息啊，你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心跟我谈天非，就闭嘴，面谈。妈，我怀孕了。如果你们不希望看到我变成单身妈妈的话，就赶紧让我跟天飞结婚吧。你现在孩子还小，现在都要医院去，把他做掉。我不然，不然我今天我要打死
真打死我都不去！可别吵了。小罗，你真的想好了吧？想好了。那好，我们就筹备婚礼吧。啊！你说什么？筹备婚礼，而且要快。啊！你难道想看着小鹿挺着肚子嫁人呢？你不想想到那时候咱俩老脸往哪搁呀？小罗，这可是你的选择啊，你选的人。婚姻不是儿戏啊！以后啊，你要是在这上面摔了跟头、受了委屈，爸爸妈妈可就帮不了你了。爸，我不会后悔的。嗯来了，告诉你一个好消息。嗯，什么？我爸妈同意我们结婚了。真的假的？真的真的真的！我爸说了，要把京都花园那个房子送给我们做婚房、哦。那个房子我去看过了，里面特别漂亮，精装修的。我爸还说，想让你妈这两天来一趟上海，两家人商量一下，选个好日子就把这个婚事给办。要不你现在就打电话给你妈。我待会儿打吧。我知道说一件事啊，我怀孕了。小鹿就是从小被你宠坏的，你怎么那么轻易就答应他？那个田飞，一脸的滑头像，我根本不喜欢。哎，我不是也希望我们小鹿能嫁一个条件相当的人家吗？可现在小鹿是一门心思认准的田飞，还怀了人家孩子，说我能不答应吗？哼，就是那姓田的没安好心，故意让生米煮成熟饭的。这种事情呢，一个巴掌是拍不响的啊！怨就怨咱们小鹿啊，太痴情。哎，好在京都花园的房子已经交付了，都是精装修的，买些家具电器啊，就可以搬进去住了。我已经答应小鹿结婚的时候给他买辆车。过两天抽空带他去车市看看。哎，你说我们这是嫁女儿呢，还是娶女婿呢？啊？我们京都花园那套房子起码有两百多万，按规矩，要么男方买房，女方装修；要么男方买房装修，女方买车。我们可倒好，又买房又赔车。这装修还是现成的，去让那个臭小子买点家具和电器，顶多七八万就搞定了，真是便宜他了。我看这田家呀，七八万都出不起，出不起，那
还娶什么老婆？啊？算了算了。哎呀，人家现在可占了主动呀，啊，咱小璐怀的是田家的孩子，人家还不让你不嫁呢。我明天就让小鹿把孩子打掉去，跟这样的人结婚，就是生了孩子也不会有出息的，还不如不生。好了好了，欧气话别说了，啊，还是约个时间和田飞的家长见见面，商议一下怎么尽快的把婚事办了。人家家里儿风风光光的，我们怎么就那么窝呢？儿子，这么晚了打电话，什么事儿啊？小鹿，小鹿，她怀孕了。啊，好事儿啊！哎呀，那就赶紧把婚事定下来。咱家要添孙子了，以后方便要准备好多东西，你看，小衣服呀，小被子呀，那小褥子呀，奶瓶啊。尿布呀！哎呀，准备的东西太多了啊！妈，关键问题是我还没准备好。我哎呀，儿子，你可别傻了，这有什么想不通的呀？我知道你还惦记着蓝小姨，对吧？哎呀，你们俩都已经过去，这有什么可想的呀？人要往前看呢，小鹿对你那么好，家庭条件也好，你要是能遇上这么好的姑娘，是你的福气呀、啊，对吧？你一定要抓住这次机会啊，抓住！对，啊，对了，儿子，那小鹿的爸妈妈，肯定要同意你们的婚事吧？同意倒是同意了啊。小鹿爸爸还说，什么时候想和您见一面，商量商量婚事儿。保证随叫随到啊！啊不，这样吧，妈妈明天早晨到，好吧？好嘞，明天见。哎，那。咱家要添孙子了，哎呀，哎呀，我的，准备衣服，准备被子，哎呀。你怎么就这么不小心啊？这种事情快乐是两个人的，痛苦可是你一个人的。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打开，你不知道疼不疼吗？医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊。那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话。明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的
。喂，小李，我去医院检查了，医生说我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。嗯，好，知道了。那我出去了。香菇青菜，土豆鸡块，清蒸鱼，啊，再来一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃你先送上去，放轻松。Oh, my God. 
梦里见过你，甜蜜笑得多甜蜜，是你，是你，梦见的就是你。你疯了！你想做单亲妈妈呀你？你是啊，田飞会回来的。蓝小玉，你别再走火入魔了，好不好？走，跟我找田飞去。你跟我找田飞去。你跟他说你怀了他的孩子，如果他愿意回头的话，你们就结婚把孩子生下来。如果不愿意的话，这孩子他要不得。蓝小玉，我这是为你好啊，小玉。阿文，劝我的话一句都不要再说了。我已经想清楚了，无论田飞回不回来，我都要把这个孩子生下来。我是他的妈妈，他已经在我的身体里生根发芽了。手术前我已经听到他的心跳了。我不能因为田飞的不负责任，就扼杀一个无辜的生命。小姨，你气死我了！你。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。劝他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的生，我们把孩子生下来，然后一起养。生，不怕，没事的，有我在。啊、oh.。